இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ சிக்ஸ்த்து யூனிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது எஸ்ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்துட்டு என்னென்ன யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மீட்டர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்க்கு ஆம்பியர் டைம்க்கு செகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மோல் மாஸ் வந்து கிலோகிராம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கேண்டல்லா ஸோ கேஎம்ஏஎஸ் மோல் கேஜி சிடி இதை தான் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம யூனிட்ஸ் பார்த்துட்டோம் என்ன சொல்ல வராங்க யூனிட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்துச்சு மெஷர்னம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்லி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கலாம் ஒரு கம்பாரிசன் ஆஃப் நோன் குவான்டிட்டி வித் அன்னோன் குவான்டிட்டி அதை பண்ணோன்னா தான் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது மெஷர்மெண்ட்டில் ஒன்று நம்பர் இருக்கும் இன்னொன்று அது பக்கத்தில் யூனிட் ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆனது தான் மெஷர்மெண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லென்த் பார்க்க போகிறோம் லென்த்னால் என்னென்னா ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு எண்டு இதில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லென்த்துடைய ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மீட்டர் அதாவது எம் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எம்ன்றது நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மீட்டர்ன்றது எஸ்ஐ யூனிட் அதோடைய சின்ன லென்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அதை விட பெரிய லென்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் சின்ன லென்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எம்எம் மில்லி மீட்டர் சிஎம் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை விட அதிகமான லென்த்தெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் ஸோ அதுக்கான யூனிட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் கிலோமீட்டர் என்றது தௌசண்ட் மீட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் மீட்டர் என்றது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர்ன்றது டென் மில்லி மீட்டர் ஸோ இந்த கன்வெர்ஷன்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை பார்த்துக்கணும் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் லென்த்க்கு மீட்டர் மாஸ்க்கு கேஜி டைம்க்கு செகண்ட் இது வந்துட்டு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இந்த மூணு குவான்டிட்டிஸோடைய எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோல எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இது வந்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸாக வந்துட்டு மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கண்ட்ரியும் ஒரு ஒரு மாதிரி மெஷர் பண்ணுறதை விட ஒரு காமன் செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதாவது லென்த் மாஸ் டைம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை பேஸாக வச்சு இன்னொரு குவான்டிட்டியை நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் அந்த மாதிரி என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏரியா வால்யூம் இதெல்லாம் வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஆல்ரெடி இருந்ததை திரும்பியும் அதை வச்சு கொண்டு வந்தது தான் பேஸாக வச்சு கொண்டு வந்தது தான் இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ ஏரியா வந்துட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பிகாஸ் எல் இன்ட்டு பி அப்படின்னு பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் மீட்டர் இருக்கும் ஸோ அதை மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு மூணு யூனிட்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மூணு யூனிட்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு கியூபில் தான் கிடைக்கும் இது பேசிக் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் இது மீட்டருக்கு முன்னாடி பின்னாடி நம்ம என்ன சேர்க்குறோம் அதுதான் மீட்டர் வந்துட்டு டெசி மீட்டர்னா ஒன் பை டென் சென்டிமீட்டர்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர்னா ஒன் பை தௌசண்ட் நானோ மீட்டர் அப்படின்னா ஒன் பை டென் பவர் நைன் கிலோ மீட்டர் கிலோ மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தௌசண்ட் மீட்டர் இந்த கன்வெர்ஷன்ஸ் இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி கேட்குறவங்களும் கன்வெர்ஷன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிவைடட் பையோ இல்லை இன்டூவோ மல்டிப்புளோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் பற்றி எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் அவர் டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு நார்மல் லாக் அண்ட் கீ எடுத்துக்கலாம் அந்த லாக்கில் கீ போடணும்னு சொன்னால் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் லாக் ஓப்பன் ஆகும் இன்கேஸ் ஒரு ஒன் மில்லி மீட்டர் அளவு கூட அதிகமா
நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லென்த் அப்படின்றது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் முன்னாடி தான் பார்த்தோம் அது வந்துட்டு வேறு ஒரு யூனிட்டாக வேறு ஒரு குவான்டிட்டியாக நம்ம வந்துட்டு சொன்னோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது அப்படின்றது தான் இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ லென்த்தை வந்துட்டு வேறு மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் லென்த்தை பேஸாக வச்சுட்டு வேறு ஒரு குவான்டிட்டி நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இது வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ரெண்டு இருக்கா ஸோ ஏரியா அப்படின்றது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் லென்த் இன்டு பிரெத் லென்த்துன்றதுக்கும் மீட்டர் பிரெத்துன்றதுக்கும் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா வந்து எப்போவுமே ஸ்கொயரில் தான் வரும் வால்யூம் வால்யூமுக்கு வந்து மூணு சைடு இருக்கும் ஸோ எல் இன்டு பி இன்டு எச் மூணு கோ யூனிட்ஸ் வராதுனால தான் அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கியூபில் கிடைக்குது வால்யூம் ஆஃப் சாலிடை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விடை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணணும் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் லிக்விட் வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஊ வச்சாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஷேப்பில் தான் லிக்விட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு மெஷர் மெஷர் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஜார்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தோம் ஒரு லிட்டர் ஆஃப் லிட்டர் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு லிக்விடை நம்ம போர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அளவு தான் வந்துட்டு ஸோ ஒன் லிட்டரில் நம்ம போர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் லிட்டர் தான் வந்துட்டு அந்த மில்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்க் ஆர் லிக்விட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வால்யூம் ஆஃப் லிக்விடை யூஸ்வலாக லிட்டர்ஸில் தான் மெஷர் பண்ணுறோம் அதுக்கு மெஷரிங் ஜார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டூ யூ நோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம பாடி ஹியூமன் பாடியில் குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி வெயிட் நம்மளுடைய டோட்டல் பாடி வெயிட்டில் செவன் பர்சன்ட் வந்துட்டு நம்ம பிளட் தான் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் வந்து செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் பாடி வெயிட் இது வந்து டூ யூ நோ கொஷின் ஓகே இப்போ சாலிட்லேயே நம்ம வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப்பை வந்துட்டு எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அதோடைய வால்யூம் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லென்த் பிரெத் ஹைட் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனுடைய வால்யூம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு டியூப்லேயோ ஒரு பீக்கர்லேயோ நம்ம வாட்டர் எடுத்துட்டு அந்த மெஷரிங் பீக்கரில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிடணும் ஆஃப் ஆஃப் த வாட்டரோ இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டோனை வந்துட்டு அந்த பீக்கரில் போடுறப்ப எவ்வளோ வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கோ அதுதான் அந்த ஸ்டோனுடைய வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம மெஷர் நம்ம எடுத்திருக்க ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் பட் மெஷர் பண்ணுறது வந்துட்டு லிக்விடில் ஸோ இதை நம்ம கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன் எம்எல் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்னா ஒன் கியூபிக் மீட்டர் அதாவது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி வால்யூமுக்கு எல்லாத்துக்குமே கியூப் வருமா ஸோ ஒன் கியூபிக் மீட்டர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மில்லி லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கியூபிக் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் கேஸ் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பீக்கரில் போட்டாலும் சரி ஒரு சின்ன பீக்கரில் போட்டாலும் சரி எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அவ்வளோ கேப்பை வந்துட்டு கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளால் கேஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்லேயுமே அடைச்சி வைக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிக்விடையோ இல்லை சாலிடையோ நம்மளால் வந்துட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்க முடியாது பட் நம்ம கேஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் கூட ஒரு பெரிய பீக்கரில் இருக்கிற கேஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன பீக்கரில் வைக்க முடியும் லைக் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை கேஸ் சிலிண்டர் ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதனால் நம்ம வந்துட்டு இந்த கேஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்னா ஒன்லி எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ கேஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லிட்டர்ஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு கியூபிக் மீட்டர்ஸாக மாற்றுறோம் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ லிட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஒன் மில்லி லிட்டர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒன் மில்லி லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இது ஒன் மில்லி மீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல்
ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா வெயிட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த மாஸ் ஆன் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஏர்த்தில் இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய வெயிட் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும்னா மாஸ்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஆனால் மூணு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து கிராவிடேஷ்னல் புல் கம்மியாக இருக்கும் ஏர்த்தை விட ஸோ அதனால் நம்மளுடைய வெயிட் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் லெஸ்ஸராக இருக்கும் மூணில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் வெயிட் லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் மாஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் மூணுலேயும் நம்மளுடைய மாஸ் சேம் தான் ஏர்த்லேயும் நம்மளுடைய மாஸ் சேம் தான் வெயிட் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா வெயிட் வந்து கிராவிடேஷ்னல் புல்லை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் வெயிட் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் வந்து கிலோகிராம் ஸோ இதுக்கும் வந்துட்டு சம் மெஷர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை விட அதிகமானதில் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் டன் கணக்கில் மெஷர் பண்ணுவோம் அதாவது மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு டன் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கேஜி ஒன் கேஜி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம் ஒன் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மில்லி கிராம் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம வெயிட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு நோன் மாஸ் அதாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி கல்ல ஒரு சைடு வச்சுட்டு இன்னொரு வந்துட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோடைய வெயிட்டை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டாண்டர்ட் மாஸை வச்சு தான் இன்னொருடைய ஆப்ஜெக்டை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பீம் பேலன்ஸ் அந்த காலத்தில் நம்ம தராசு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் பட் இப்போது நம்ம என்ன பண் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் பேலன்சஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டைம் டைமுடைய எஸ்ஐ யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட்ஸ் ஸோ ரஃபாக ஒரு டைம் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் நம்மளுடைய நாடி துடிப்பை வச்சு நம்பர் ஆஃப் அந்த பல்சஸ் வச்சு நம்ம டைம் ரஃபாக இந்த டைம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சிட்டிங் போட்டு ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம்ல கவுண்ட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டைமை மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சேண்டு கிளாக் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த சேண்டை வந்துட்டு கீழே ஃபுல்லாக ஃபில்டர் ஆகி வர வரைக்கும் ஒன் டே ஒன் ஆர் டூ ஆர் அந்த மாதிரி சேண்ட் கிளாக் அண்ட் சேண்ட் டயல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சன் டயல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வெயிலில் ஒரு பாத்திரம் வச்சோன்னா அந்த நிழல் எந்த சைடு விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சியும் நம்ம வந்து டைமை வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் ஸோ இந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கிளாக் வந்துருச்சு ஸ்டாப் வாட்ச் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு டைம் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ யூ நோ ஃபேக்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபாஸ்ட் ஃபேக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட்டோமொபைலில் நம்ம கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ட்ராவல் பண்ணுற அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஓடோ மீட்டர் அதை வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ஸ்டா ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இப்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இதில் தான் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க செவன்டீன் நைன்டீஸில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரூலர் ஆர் ஸ்கேல் நம்ம சொல்கிறோம்ல அதை இன்வெண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வில்லியம் பெட்வெல் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்வெண்ட் பண்ணியிருக்காரு சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் அலாய் ஆஃப் பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு அலாய் ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர் ராட் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பியூரே ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் பேரிஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காப்பி வந்து டெல்லிலையும் வச்சுருக்காங்க நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபாரட்டரியில் அது மாதிரி ஒரு காப்பி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு தெரியாதுல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டைன் மாஸ் ஆஃப் ஒரு பார் அதாவது பிளாட்டினம் இரிடியம் கலந்த ஒரு சின்ன பார் பார் சைஸில் இருக்கிற ஒரு மாசை தான் நம்ம ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பார் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பியூரே ஆஃப் வெய்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் யூனிட் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ